ഹലോ ജുബീസ് ഫണ്ട് ആൻഡ് ഫെയിൽസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ജുബിന അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു കേക്ക് റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിൻ്റെ ഐസിങ്ങും ഡെക്കറേഷനുമാണ് അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു സ്പഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്പഞ്ചിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർ അത് കാണുക ഞാൻ ഈ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിടാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കേക്ക് ലെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ കേക്ക് ലെയർ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഞാൻ മുകളിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു കുച്ച ഒരു തിന്നായിട്ടുള്ളൊരു ലെയർ മുറിച്ച് മാറ്റണുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഫിനിഷിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ഇച്ചിരി നമുക്ക് ആ മുകളിൽ നിന്നൊന്ന് മുറിച്ച് മാറ്റാം ശ്രദ്ധിച്ച് കട്ട് ചെയ്യണം റെഡ് വെൽവെറ്റിൻ്റെ സ്പഞ്ച് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് പൊടിഞ്ഞു പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കി സൂക്ഷിച്ച് വേണം നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ലെയർ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇത് നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചിട്ടാണ് ഡി നമ്മൾ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ബാക്കിയുള്ള സ്പഞ്ച് നമുക്ക് മൂന്ന് ലെയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ആ ഉള്ള ലെ നമ്മുടെ കേക്കിനെ ഒരു മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കത്തിയും കൊണ്ട് വരച്ചു കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഏറ്റവും മുകളിലെ പീസ് ജസ്റ്റ് കത്തി കൊണ്ട് ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ആ അറ്റം വരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പയ്യെ ഒന്ന് ഒരു നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരറ്റത്ത് നമ്മൾ എവിടെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അവിടെ നിന്ന് ഈ എൻഡിങ് അവിടെ വന്ന രീതിയിൽ പയ്യെ അധികമൊന്നും ക്ഷമയില്ലാതെ ഒട്ടും ചെയ്യരുത് നമ്മളിങ്ങനെ പേപ്പറും ഇതൊക്കെ മുറിച്ച് മാറ്റുന്നത് പോലെ മുറിച്ചൊന്നും മാറ്റാൻ പാടില്ല പയ്യെ അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു റൗണ്ടിങ് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ടിൽ നമ്മുടെ കത്തി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ഉള്ളിലോട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെയും അതുപോലെ തന്നെ മുറിക്കുക അപ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു കൈ കൊണ്ട് നമ്മൾ മുറിക്കുമ്പോൾ മുകളിൽ ഒരു കൈ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കണം കണ്ടോ അങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലെയർ നല്ല കറക്റ്റ് ലെവലിൽ കിട്ടും ഇനി സെയിം മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ലെയറും കൂടെ ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ആദ്യം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ രണ്ടാമത് ആ സെയിം സ്പോട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി അകത്തോട്ട് കത്ത് നല്ലോണം കയറ്റി കൊടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ലെയർ മുറിക്കുമ്പോൾ പൊടിഞ്ഞു പോയാലും ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ വന്നാലും നമുക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ പാടാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കി ചെയ്യുക അപ്പോൾ അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഇത് ഇച്ചിരി ലോങ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഇനിയുള്ള വീഡിയോസിൽ ഞാൻ എല്ലാം സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് കാണിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യുക അപ്പം നല്ല നല്ല കട്ടിക്ക് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള മൂന്ന് ലെയർ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇട്ട് വെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം അതിന് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് മു ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിലോട്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര അലിയിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ബേസിൽ കുറച്ച് ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരും അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി കാണുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരുപോലെ ജസ്റ്റ് നല്ലോണം ഒന്ന് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഷുഗർ സിറപ്പ് നല്ലോണം എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്പോഞ്ച് അത്രക്ക് സോഫ്റ്റ് ആവും തിന്നാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഷുഗർ സിറപ്പ് എല്ലാവരും നോക്കുമ്പോൾ മധുരം കൂടുതൽ വേണ്ടവർ നമുക്ക് മധുരം കൂടുതൽ ഇടാം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അരക്കപ്പ് ഇടും ചിലപ്പോൾ മുക്കാൽ കപ്പ് ഇടും അപ്പോൾ ഒരു കപ്പിന് മുക്കാൽ കപ്പാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ വെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് മറ്റേ സ്ട്രോബെറിയുടെ ക്രഷ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കണം എല്ലായിടത്തും ഒന്ന്
അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാ ലെയറും തേച്ച് നമുക്ക് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ക്രം കോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് എല്ലായിടത്തേക്കും നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ക്രീം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ക്രീം നമ്മുടെ കേക്ക് കാണാത്ത രീതിയിൽ എല്ലായിടത്തേക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് ക്രം കോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ ലെയർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം കേക്കിൻ്റെ ലെയറൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം കേക്ക് എന്താ പറയുക ക്രീമിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പോൾ നല്ലോണം സൂക്ഷിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെ ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും മുകളിൽ വെക്കുന്നത് അതുപോലെ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ഭാഗം ഞാൻ താഴെയാണ് വെക്കുന്നത് എന്നിട്ട് മൂന്ന് ലെയറും വെറ്റ് ചെയ്ത് ക്രീം ഓരോ ലെയറിലും ക്രീം ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം ക്രം കോട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കേക്ക് നമ്മൾ ഐസിങ് ചെയ്യണ ടൈമിൽ നമ്മുടെ കേക്കിലും ക്രീമിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഐസിങ് നൈഫിലൊക്കെ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ക്രംസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ പുറമെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ക്രം കോട്ട് ചെയ്ത് പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ ഒരു ഫിനിഷിങ് കോട്ടിങ് കൂടെ ചെയ്യും കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രം കോട്ടിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പൊടി നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചൊന്നും എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ പിന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല തിക്കിൽ നമ്മൾ ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കുക എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ തേച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോളുള്ള ഹോൾസ് ഉള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നല്ലോണം തേച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു എന്താണ് സ്ക്രാപ്പർ കൊണ്ടോ സ്ക്രാപ്പർ കൊണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സ്റേയുടെ ഒരു ഷീറ്റ് കൊണ്ടോ എ ടി എം കാർഡ് കൊണ്ടോ നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ക്രീ കേക്ക് ലെവൽ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഐസിങ് നൈഫിലുള്ള ക്രീം നമ്മുടെ ഒരു ബൗളിലായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു ക്ലോത്തിൽ ഒരു ടർക്കി എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു ടവലോ അതിലോ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഐസിങ് നൈഫ് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഓരോ പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ എന്ത് ഐസിങ് കേക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നല്ല ഫിനിഷിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മുകളിൽ ലെവൽ ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ടോ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ ഹോൾസ് പോലെ തന്നെ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് ക്രീം എടുത്തിട്ട് അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് വേണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫിനിഷ് നമ്മുടെ കേക്ക് ഫിനിഷിങ് ആവില്ല ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാനും കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനും വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഓടിച്ചൊന്നും കളയാതെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ വീഡിയോ കാണിക്കുന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ നൈഫ് ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ സ്ക്രാപ്പർ ഇല്ലാത്തവർ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു എ ടി എം കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ എ ടി എം കാർഡും തുടച്ചു കൊടുക്കണം കണ്ടോ അഡ്രസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാലറിയാം എന്തോ എത്ര ഫിനിഷിങ് ആയെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അത് കണ്ടാലറിയാം
മൊബൈൽ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ ഷെയ്ക്കിങ്ങും ക്ലാരിറ്റിയൊക്കെ നല്ല കുറവാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ഹൈറ്റും ഉണ്ടോ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കേക്ക് പൊങ്ങി നല്ല തിക്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കേക്ക് ഇത്ര ഹൈറ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മോളിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് കാണ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എന്തോരം ഇതിൽ സ്ക്രാപ്പർ ഒന്നും വാങ്ങിച്ചാലും പൈസ ഒന്നും കളയണ്ട ഇനി ഇതും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്റേയുടെ ഒരു ഷീറ്റായാലും മതി മുകളിൽ ജസ്റ്റ് ഹോളൊക്കെ കാണുന്നത് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ കേക്ക് കേക്ക് പിങ്ക് റീം എടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ എന്തും കൊണ്ടാണോ ഫിനിഷിങ് ചെയ്യുന്നത് അത് തുടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എപ്പോഴും തുടക്കുക ഓരോ പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോഴും തുടക്കുക കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ ഫിനിഷിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓവറായിട്ടുള്ള ക്രീമാണ് നമ്മുടെ സ്ക്രാപ്പറിലൊക്കെ വന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ അത് അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരില്ല ഓവർ ക്രീമാണ് നമ്മൾ തുടച്ച് മാറ്റുന്നത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു കിലോ കേക്കിന് ഒന്നര കപ്പ് ക്രീമാണ് എടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഡെക്കറേഷനും ലെയറിങ്ങിനും ക്രം കോട്ടിങ്ങിനും എല്ലാത്തിനും കൂടെ ഒന്നര കപ്പ് ക്രീമാണ് വേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഫിയോണയുടെ ക്രീമും കൊണ്ടാണ് റിച്ചും നല്ലതാണ് വിവോ നല്ലതാണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് ടേസ്റ്റിൻ്റെ അനുസരിച്ച് നമുക്കത് എടുക്കാം ഫിയോണ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വിപ്പായി കിട്ടും പെട്ടെന്ന് സ്റ്റിഫാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐസിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഫിനിഷിങ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ക്രംസ് ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഞാൻ മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ മാറ്റിയ ലെയർ മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് അതിന് ഒരു സൈഡിലാണ് കേക്കിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് റെഡായിട്ടും ഒരു സൈഡ് വൈറ്റായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ക്രംസൊക്കെ പകുതിയോളം എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഫുള്ളായിട്ട് ഞാനത് കാണിച്ചില്ല ഇനി ഞാൻ ഡെക്കറേഷൻ പോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ നോസിലും കൊണ്ടാണ് സ്റ്റാർ നോസിലാണ് നമ്പർ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലേ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ആണ് അതിൻ്റെ ഇത് ഇത് ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് വാങ്ങിച്ചൊരു ഐസിംഗ് ബാഗാണ് സിൽക്കൻ്റെ ആണ് നല്ലതാണ് നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മുടെ പൈപ്പിങ് ഒരു നീ പൊക്കമുള്ള ഹൈറ്റ് നല്ല ഹൈറ്റുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് എടുക്കുക ആ ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് നമ്മുടെ നോ നോസിൽ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലോട്ട് ഇറക്കി വെച്ച് ഉള്ളിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് അതിൽ നമ്മുടെ എന്താ ഗ്ലാസ്സിൽ പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ ക്രീം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇനി ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് ഇച്ചിരി ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള നോസിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ എൻ്റെ എനിക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ചെറുതോറിന് എടുത്തുന്നുള്ള ഏത് നോസിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് നടുഭാഗത്ത് സെൻറ്ററിലായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുക പൊക്ക പ്രസ് ചെയ്യുക പൊക്ക അങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് ആ ഡിസൈൻ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുക പൊക്ക എടുക്കുക ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു നോസിലും കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പല ഡിസൈൻ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു സ്റ്റാർ നോസിലുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് മൂന്നാല് തരം ഡിസൈൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇനി നമുക്ക് താഴത്തെ സൈ സൈഡിൽ കൂടെ ഒരു ബോർഡറും കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ സെയിം നോസിലും കൊണ്ട് ഞാൻ വേറൊരു ഡിസൈനാണ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം നോസിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ മുകളിൽ ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് സെയിം നോസിലാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള നോസിലൊക്കെ പിന്നീട് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് ഫിനിഷിങ് ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഡെക്കറേഷൻസും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുവരെ പറയാത്തൊരു കാര്യമാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അത് പ്രസ് ചെയ്യുക അത് പ്രസ്